তাহলে বন্ধুরা এবার আমরা ন্যানোকনার দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই বলা হয়েছে কার্বনের ন্যানোকনা দেখো এখানে আমরা কার্বনের তিনটা ন্যানোকনা সম্পর্কে পড়ব একগুলা হচ্ছে ফুলারিন সম্পর্কে কিছু খানিকটা পড়ালেখা করব কার্বনের দ্বিতীয় ন্যানোকনা হচ্ছে গ্রাফিন এবং কার্বনের তৃতীয় ন্যানো পার্টিক্যাল হচ্ছে কার্বন ন্যানোটিউব তো এই যে তিনটা ফুলারিন গ্রাফিন এবং ন্যানোটিউব এইগুলো সবগুলোই কিন্তু কার্বনের ন্যানো পার্টিক্যাল তো চলো পড়া শুরু করা যাক দেখো প্রথমেই বলা হয়েছে কার্বন হতে সৃষ্ট পার্টিকেল সমূহের মধ্যে ফুলারিন সমূহ ফুলারিন কি দেখো সি থার্টি টু সি ফিফটি সি সিক্সটি এবং সি সেভেন্টি অর্থাৎ অনেকগুলো কার্বন পরমাণু একসাথে মিলিত হয়ে একটা বিশেষ ধরনের ন্যানো পার্টিকেল তৈরি করে তাদেরকে বলে ফুলারিন এই ফুলারিনগুলোর মধ্যে যেটা কিনা সি সিক্সটি সেটা দেখতে অনেকটা ফুটবলের মতো সেই জন্য সেটাকে বলা হয় বুক মিনিস্টার ফুলারিন বা বাকি বল পরীক্ষায় আসবে কোনটাকে বলা হয় বুক মিনিস্টার ফুলারিন বা বাকি বল কারণ এটা ফুটবলের মতো উত্তর হচ্ছে সি সিক্সটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কিন্তু পাবা কোনটা ফুটবলের মতো সি সিক্সটিটা ফুটবলের মতো বুক মিনিস্টার ফুলারিন এখন কার্বনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ন্যানো পার্টিকেল হচ্ছে গ্রাফিন গ্রাফিন কিন্তু এক স্তর বিশিষ্ট এবং সেটা গ্রাফাইট শিটের মতো তাহলে ন্যানো পার্টিকেল এরা পার্টিকেল কিন্তু এরা কিন্তু একমাত্রিক না এক স্তর বিশিষ্ট কিন্তু গ্রাফাইট এক স্তর বিশিষ্ট একটা শিটের মতো কিন্তু সেটা কিন্তু একটা ন্যানো পার্টিক্যাল অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশনাল তাহলে গ্রাফিন হচ্ছে কার্বনের একটা রূপভেদ একটা ন্যানো পার্টিক্যালের রূপভেদ তবে পরীক্ষায় আসবে কার্বনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ন্যানো পার্টিক্যাল কোনটা কার্বনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ন্যানো পার্টিক্যাল হচ্ছে কার্বন ন্যানো টিউব কারণ এই কার্বন ন্যানো টিউবের অনেক অনেক বৈশিষ্ট্য আছে পরীক্ষায় আসবে দেখো এই কার্বন ন্যানো টিউব হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট টেস্ট টিউব পরীক্ষায় আসবে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট টেস্ট টিউব হিসেবে পরিচিত কোনটা আমাদের কার্বন ন্যানো টিউব এবং এই কার্বন ন্যানো টিউবের কিন্তু দু হাজার সালে প্রায় আঠারো দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার দীর্ঘ কার্বন ন্যানো টিউব তৈরি করা হয়েছে এই কার্বন ন্যানো টিউব উচ্চ ঘাতসহ এবং তার নমনীয়তা খুবই বেশি অর্থাৎ তুমি অনেক আঘাত করলেও সেটা সহজে ভাঙবে না তো এখান থেকে এই কথাটুকু জানবো তাহলে কার্বন ন্যানো টিউব কিন্তু কার্বনের সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ন্যানো পার্টিক্যাল এখন আমরা দেখব যে এখানে লেখা আছে কার্বনের চল্লিশটির বেশি বহুরূপ রয়েছে কার্বন দিয়ে চল্লিশটার বেশি বহুরূপী পদার্থ তৈরি হয় যার মধ্যে তিনটা ক্যালা যার মধ্যে দেখো তিনটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে হিরক বা ডায়মন্ড একটা হচ্ছে গ্রাফাইট আর একটা হচ্ছে এই ফুলারিনগুলা এখন পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো হিরকের মধ্যে দেখো হিরক বিদ্যুৎ অপরিবাহী হলেও গ্রাফাইট কিন্তু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এই কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হিরক বিদ্যুৎ অপরিবাহী হলেও গ্রাফাইট বিদ্যুৎ সুপরিবাহী শুধুমাত্র গ্রাফাইট বিদ্যুৎ সুপরিবাহী নয় কার্বনের যে ন্যানো পার্টিকেল সেইগুলোও কিন্তু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী অর্থাৎ গ্রাফাইট ফুলারিন এবং কার্বনের ন্যানো পার্টিকেলগুলো বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয় এইটা কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হিসাবে আমরা পরে পড়ব যেহেতু কার্বনের এই রূপভেদগুলো বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয় তাহলে আমরা মনে রাখব যে হিরক বিদ্যুৎ পরিবহন করতে না পারলেও গ্রাফাইট গ্রাফিন এমনকি ফুলারিন এরা সবাই কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে কেন হিরক পারে না কারণ হিরকের মধ্যে এসপি থ্রি সংকরণ থাকে এসপি থ্রি সংকরণ দিয়ে একটা কার্বন আরও চারটা কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে ফলে তার নিজস্ব আর কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না কিন্তু গ্রাফাইটে থাকে এসপি টু সংকরণ যার ফলে এসপি জেড ওয়ান অরবিটাল সেটা কিন্তু সেই অরবিটালের ইলেকট্রনটা মুক্ত সঞ্চরিল থাকে মুক্ত সঞ্চরণশীল থাকে যার ফলে সেটা বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে আশা করি পুরোটুকুই বুঝতে পেরেছ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিরক বিদ্যুৎ অপরিবাহী হলেও গ্রাফাইট কিন্তু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী কারণ হিরোকে এসপি থ্রি সঞ্চর এসপি থ্রি সংকরণ এবং গ্রাফাইটে এসপি টু সংকরণ এখন আমরা দেখব পদার্থের স্বাভাবিক অবস্থা এবং ন্যানো কণার ভৌত ধর্মের তুলনা আমরা এখান থেকে দেখব যে ন্যানো কণার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা যখন কোনো বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত করি তখন সেই বস্তুর পৃষ্ঠতলীয় ক্ষেত্রফল সহস্র গুণ বেড়ে যায় এই লাইনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই যে পৃষ্ঠতলীয় ক্ষেত্রফল অনেক বেড়ে যায় এইটাই ন্যানো কণার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে তাহলে পরীক্ষায় আসতে পারে ন্যানো কণার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে যে পরিবর্তন আসে সেটা কি জন্য সেটা তার পৃষ্ঠতল বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দেখো পরের পেজ 
ইমেজের নিচে এই এম সিকিউটাই দেওয়া আছে যে ন্যানো কনার যে বিভিন্ন অপটিক্যাল চৌম্বকীয় বা বৈদ্যুতিক ধর্মে পরিবর্তন ঘটে তার প্রধান কারণ কি তার প্রধান কারণ হচ্ছে তার পৃষ্ঠতলের কনার তলের ক্ষেত্রফল অনেক অনেক বেড়ে যাওয়া ক্ষেত্রফলটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এইটা একদম মনে রাখতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ আশা করি বুঝাতে পেরেছি এবং ন্যানো কনার অনেক বেশি পৃষ্ঠতল থাকে বলে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে যেমন এইখান থেকে জানার জন্য পড়তে হবে পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ না আমরা দেখব দেখো দেওয়া আছে বর্ণ স্বর্ণের বর্ণ সাধারণ অবস্থায় কি স্বর্ণের বর্ণ সোনালি হলুদ এবং সিলিকনের বর্ণ কি সিলিকনের বর্ণ হচ্ছে ধূসর বর্ণের বালুর বর্ণ কি ধূসর বর্ণের তাই না তো সিলিকন আসলে খানিকটা বালুর মতোই হয় ধূসর বর্ণের এখন কিন্তু ন্যানো অবস্থায় এই স্বর্ণ বা সিলিকনের বর্ণ কিন্তু হয়ে যায় লাল তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ন্যানো অবস্থায় এবং এই যে ন্যানো অবস্থায় এর বর্ণটা লাল হয়ে যায় এই ঘটনাটাকে বলে কোয়ান্টাম অবরুদ্ধতা বা কোয়ান্টাম সাইজ প্রভাব কোয়ান্টাম অবরুদ্ধতা বা কোয়ান্টাম সাইজ প্রভাবের কারণে এই ইলেক এই ছোট এই ছোট ছোট ন্যানো পার্টিকেলগুলো বিভিন্ন পরি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণ শোষণ করে সেই রঙটা ধারণ করতে পারে তাহলে এই লাইনটা জেনে রাখো পরীক্ষায় আসতে পারে যে স্বর্ণের বর্ণ ন্যানো অবস্থায় বদলে যায় কেন কোয়ান্টাম অবরুদ্ধতা বা কোয়ান্টাম সাইজ প্রভাবের জন্য তাহলে এইটুকু জেনে ফেললাম এরপর আমরা জানব হচ্ছে গলনাঙ্ক ন্যানো অবস্থায় বস্তুর যেহেতু ছোট হয়ে যায় দুটা ক্ষুদ্রতম আকৃতিতে চলে যাওয়ায় বন্ধনগুলোর শক্তিও খানিকটা দুর্বল হয়ে যায় ধাতব বন্ধন দুর্বল হয়ে যায় ধাতব বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্য তার কিন্তু গলনাঙ্ক কমে যায় যেমন সাধারণ অবস্থায় স্বর্ণের গলনাঙ্ক এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস এক কিন্তু ন্যানো পার্টিকেল অবস্থায় তিনশো তাহলে এই কথাটুকু জানতে হবে পরীক্ষায় খুব একটা প্রশ্ন আসার কথা না এরপর খেয়াল করো সাধারণ অবস্থায় জিঙ্ক অক্সাইড যতটুকু ইউভি রশ্মি প্রতিরোধ করতে পারে ন্যানো পার্টিক্যাল অবস্থায় কিন্তু সে বেশি করতে পারে সেই জন্য জিঙ্ক অক্সাইডের ন্যানো কোনো অবস্থায় সেটাকে সান স্ক্রিন লোশন হিসেবে ব্যবহার করা হয় পরীক্ষায় আসবে অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ সান স্ক্রিন লোশনে কোনটা ব্যবহার করা হয় আশা করি মনে রাখতে পারবে এবং ন্যানো কণাগুলো অত্যন্ত অত্যন্ত বিদ্যুৎ সুপরিবাহী ন্যানো কণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হলো চম্বুকীয় ধর্ম এবং বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ধর্ম কোনো পদার্থ সাধারণ অবস্থায় একটু কম বিদ্যুৎ পরিবহন করলেও কিন্তু ন্যানো অবস্থায় অনেক অনেক বেশি বিদ্যুৎ পরিবহন করে তাহলে এই চুম্বকীয় ধর্ম এবং এই বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ধর্ম কিন্তু ন্যানো পার্টিকেলের অনেক 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 বেশি 